السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أمواله باب التوبة رياض الصالحين تكات كامرا توبة بشيوط جبوريتش شديد حديث قول الله جنة قربو प्रशब्द हदीस गुलो यम राल जोना पूर्वे एवं किचु उक्ति इमाम नवबी ए पुरिच्छे दे शुरू ते पुरे थे कु गुरुत्वपूर्ण किचु कमेंट अम्म रशेट आउ शेयर करूँगा इन्शाल्ला तार पुरे एक्टी उत्तम तो दिल को हदीस छाड़ा बाकी शब्द गुलो हदीस अम्म रा आमदर राल जोना नियाशर जेस्टा करूँगा � شعبان ماشر جا صحیح عمل شای صحیح عمل کر توفی کا مدر کے دان کریں ایب ام ای ماشر کے گھیرے جو تو بدعات روئے چھے تا تھے کہ آمد کے مکت رکھے اور آمد شبائی کے رمضان ارمت محان ایب ام پویتر ماشر کی نپوچھے دین ایب ام رمضان ماشر کے جنو آمرا پوری پنو بھاوے کا جلہ گاتے پر اشے توفی کا مدر کے دان کریں رمضان ماشر جا آمد شامنے آش چھے शेटी जनो आमदर जीवनेर उन्नो तो में एक टा शुंदर उपलब्ध हो है, आमदर हेदायतेर वसीला है, एवं आमदर शुंदर शुंदर आमल करर पौध शुगम है, अल्लाह का चाच के दर्शे शुरू ते आम्र काय मुनोबाक के शेदो आ कुछ ही, अल्लाहुम्मा अमीन या रब्बल अलामीन। ताऊबा अरबी शब्दो, ताऊबा मनी होच्छ फिर कुराने एवं सुनना है तो बस शब्द रह बहुत थे कि हम लोग दूसरा अर्थ देखें जब मन तुब तु तुब तु मानी होती है अमित तोगा करें ची तर मानी होती है आय तुब तु इल्लाह रज़ा तु इल्लाह अल्लाह काचे फिरेश ची आर तोबा मानी होती है तोबा कबूल करा क्यों जो दोनों तब तो होए एवं अल्लाह काचे शिष्टेक फार कोरे ताहुले शेटी के कबूल करा जब मन कुराने बोला है जब फतह बा आलई अल्लाह तर तौबा कबूल कर ले ताहुले तौबा जखोन अल्लाह दिके शंप्रिक्त हो तार अर्थ होच्छ तौबा कबूल करा अर बंदर दिके शंप्रिक्त होले तौबा करा और था उन्नतप्त हुए फिर आशा इति होच्छ बंदर तौबा करा रोट कोनो पाप जो दिया हमरा कोरी, कोनो भूल जो दिया हमरा कोरी, ताहुले मुस्लिम एवं मोमिन हवार एक ते विशेष बोशिश तो होते, शाते शाते शिष्य टके शरण कर बे, एवं उन्होंने तब तो हुए आलर काचे फिराश में, इतने होते तो अबर मन्नो को था, आज के खाने, एमुन की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनी � शे हदीस गुलो इखन उल्ल की तो है जब हम रचे टा शेयर करूँगा इन्शाल्लाह तार आगे इमाम नवबी ए पुरिच्छे टे शुरू ते बिश गुरुत्तो बुन्ने किचो कथा बोले चं ताऊबार किचो शॉट तो उल्ल करे चं हम रचे गुलो शेयर करूँगो तीने बोले चं قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب علماء كرام بولن जे प्रत्येक प توبة كرا واجب فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط جدي أي بابتي الله إبن بندر مجكن ركت بشر هاي أرثات بنداي بابتا كورته الله أذكر كخنو كوري الله حق إبن أذكر ك खुन्नो कोरे जेटा के हमरा हक पुल्ला बोली हक पुल्ला के खुन्नो कोरे ए बाप बंदा कोरे छे लात ता अल्लाह को बेहक के आदमीयन कुनो मानुषर हक के साथे बा ओढ़िकर नष्ट करा साथे एक कुनो शंपर को नहीं शुद्ध ही अल्लाह हक से नष्ट करे छे जो दी ए धारण एर पाप हुए था के फलाहा फलाहा तो शुरुत ताहुल ए ताऊबर أن يقلع عن المعصية، أن يقلع عن المعصية، شيء بابتي ثكي شاتي شاتي بيرتها هو، باب كوره شيء 
সাথে সাথে ছেড়ে দেওয়া এই পাপ আর দ্বিতীয়বার না করা এই পাপের দিরুক্তি না করা এই পাপটি যে আমরা কেউ করে ফেলেছি সেজন্য অনুতপ্ত হওয়া অনুতপ্ত হওয়া মানেই হচ্ছে মন থেকে অনুতপ্ত হওয়া আপনার চোখও কাঁদবে হৃদয় এবং অন্তরও কাঁদবে হায় এ কি করলাম কেন করলাম তাই না সাধারণত এই অনুতাপটা বান্দার নিজের স্বার্থে সাথে রিলেটেড অর্থাৎ বান্দা যখন কোনো ভুল করে তার কোনো স্বার্থ ত্যাগ করে তখনই অনুতাপটা বেশি হয় আল্লাহর স্বার্থ অথবা আল্লাহর অধিকার ত্যাগ করলে বিচক্ষণ মুসলিম না হলে এই অনুতাপটা তার আসে না যেমন কেউ একজন সালাদ তরক করলো আমাদের কয়জনে আফসোস করে কয়জনের চোখ কাঁদে আর মন কাঁদে তাই না একমাত্র বিশাল বড় দিনদার ছাড়া অন্যরা কেউ এটাকে কিছুই মনে করে না বহু লোক দেখবেন সালাদ পড়ায় না কিছুই মনে করে না অথচ যদি ইবাদতের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেন তাহলে ইবাদতের প্রথমে রয়েছে সালাদ আপনার যদি মাসের বেতন পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলেন কারো মাসের বেতন পঞ্চাশ হাজার টাকা তুলে আস্তে আস্তে বাস মারিং হয়ে গেল কেউ নিয়ে গেল যদি তার আর কোনো সহায় না থাকে তাহলে তিনি কান্না করতে করতে শেষ হয়ে যাবেন অথবা আপনি ওমরায় গেলেন আপনার সব কিছু হারিয়ে গেল বিদেশ বিভয়ে কেউ নাই বহু লোককে আমরা দেখেছি এভাবে কাঁদতে নিজের স্বার্থ হারালে মানুষ বেশি কাঁদে অনুতপ্ত হয় হায় কি হলো কি করব কি হবে আমার কিন্তু পাপ করলে আমাদের অনেকেই এই অনুতাপটা আসে না এখানে দ্বিতীয় শর্ত বলা হয়েছে এই ধরনের অনুতাপ যেভাবে আপনি আপনার স্বার্থ হারালে আপনার মধ্যে আফসোস হয় কি হবে আপনার কান্না আসে ঠিক তেমনি পাপ করার পরে তবার দ্বিতীয় শর্ত বলছে এমন আফসোস হতে হবে যে আপনার মধ্যেও কান্না আসবে আপনার চোখ যদি কাঁদতে ব্যর্থ হয় কিন্তু আপনার অন্তর মিনিমাম কাঁদবে অন্তর কাঁদতে হবে এটা হচ্ছে অন্তরের কথা সংকল্প করা যার কখনোই সে করবে না এই পাপ আমি আর কখনোই করব না এমন সংকল্প করা এটি হচ্ছে তৃতীয় শর্ত তাহলে আল্লাহর হকের সাথে রিলেটেড যদি কোনো ভায়োলেশন হয়ে থাকে সীমা লঙ্ঘন হয়ে থাকে অবাধ্যতা হয়ে থাকে অথবা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা হয়ে থাকে তাহলে এই তিনটা শর্ত পূরণ হলেই তখন তবা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে অন্যথায় সেটা তবা হবে না এমাম নবী বলছেন যদি এই তিনটা শর্তের কোনো একটা শর্ত মিস হয়ে যায় পূরণ না হয় তাহলে তবা শুদ্ধ হবে না আপনি হয়তো বলবেন তহবা করেছি কিন্তু আসলে আল্লাহর কাছে এটা তহবা বলে বিবেচিত হবে না শুদ্ধ তহবা হবে না আমাদের সমাজে তো অনেকেই আছে বিশেষ করে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে হয়তো কোনো ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে ডেকে আনা হয় যে তাকে একটু তহবা পড়িয়ে দিন আল্লাহ একবার এই তহবাটা যদি শুধুই মুখে উক্তি করা শিখিয়ে দিল তালকিন দেওয়া হলো আর তিনি উক্তি করলেন তার অন্তর কাঁদলো না তাহলে হবে না আর এখানে আরেকটা ঝুঁকিও আছে সেটি হচ্ছে মৃত্যু সবচায় সাহিত্য হলে তবা কিন্তু আর কবুল হয় না মালাম ইয়োগার হাদিসের ভাষায় মৃত্যুর গড়গড়া আসার আগেই তাকে তবা করা তবা করতে হবে এবং তবা আসলে দেখবেন আজকের এই হাদিসগুলোর মধ্যে কোন একজন ধর্মগুরু ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অথবা আলেম এসে তবা করাবেন এমন কিছু নেই এটা ব্যক্তি নিজেই করবেন এটা ব্যক্তি নিজেই করবেন এই যে প্রসেসটা তো খুব সহজ যে তিনটা কন্ডিশন বলা হলো এটা খুব সহজ এর জন্য কোনো ব্যক্তি এসে তাকে কিছু মুখে আমি আল্লাহর কাছে তওবা করলাম বা এমন কোনো আসলে ভাষ্য নেই এমন কোনো শরিয়াতে সুনির্দিষ্ট টেক্সট নেই যে ওটা বললেই তওবা হবে অন্যথায় তওবা হবে না শর্তের মধ্যে কি বলা আছে নেই এটা শুধু মানে পাপ থেকে বিরত হওয়া 
আফসোস করা এবং এই প্রতিজ্ঞা করা যে ভবিষ্যতে সে আর কখনো করবে না আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করা তাহলে তার তবা কবুল হবে অন্যথায় নয় আর যদি সীমা লঙ্ঘন অথবা পাপ এটা বান্দার কোন অধিকারের সাথে অর্থাৎ বান্দার অধিকার ক্ষুণ্ণ করার সাথে সম্পৃক্ত থাকে তাহলে তওবা শর্ত হল চারটা অর্থাৎ এই তিনটা তো আছি আরও একটা इमाम नवबी एक कत रकम होते गीबत अधिकार क्षुण्ण कर চুরি করা জমি জোর করে দখল করা ইত্যাদি কারো স্বার্থ নষ্ট করা কাউকে হয়তো তার তার মানহানি করা নানা ধরনের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা আছে তাহলে এই অধিকার কিভাবে ফেরত দিবে মানহানি করলে সেটা কি আর ফেরত দেওয়া যায় কি করবে সেটা বলেছেন তিনি ফাইন ক্যানাত মালান আউ নাহু রদ্দাহু ইলেই যদি এই অধিকার ক্ষুণ্ণটা হয়ে থাকে সম্পদ যা সে আত্মসাত করেছিল তার কোন ভাইয়ের কিংবা বোনের অথবা কোন মুসলিমের অথবা সম্পদের মতোই এমন কোন জিনিস রাদ্দাহ ইলেই তাহলে সেই সম্পদটা সে ফেরত দেবে যেমন কারো কলম যদি নিয়ে থাকে সে কলমটা দেবে কারো খাতা নিয়ে থাকলে সে খাতাটা দেবে বই নিয়ে থাকলে সে বইটা দেবে আমাদের কোনো কোনো বোন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আমি তো আসলে শয়তানের প্ররোচনায় আমার ভাবির স্বর্ণের চেনটা নিয়ে গেছিলাম এখন কিভাবে ফেরত দেই এটাও ফেরত দিতে হবে এটা যেহেতু সম্পদ ফেরত দিতে হবে এর তরিকা কি হবে সেটা একটা মাসালা দেখেন তাকে পৌঁছায় দেওয়াটা হচ্ছে শর্ত আর মানে পৌঁছায় দিলে মোটামুটি পাপ থেকে মুক্ত থাকা যায় এখন একটা বিষয় হয়তো তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না তাহলে তো সম্পর্ক এমনি খারাপ হয়ে যাবে যে উনি একবার আমার চেনটা চুরি করেছিলেন তাহলে তো সেক্ষেত্রে আপনি প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারেন কারো মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পারেন যে আপনার কথা কখনই উল্লেখ করবে না যে আপনার এইটা যিনি চুরি করেছেন তিনি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন আর আপনার সম্পদটা ফেরত দিলেন কোনো ভালো বিজ্ঞ মানুষ দ্বারা আপনি পৌঁছে দিতে পারেন এভাবে হতে পারে অর্থাৎ সম্পদ জাতীয় যা কিছু হয় সেটা হতে পারে কোনো ইকুইপমেন্ট কোনো মেশিন কম্পিউটার ল্যাপটপ অথবা মোবাইল ফোন এরকম যে কোনো জিনিসই হোক সেটা ফেরত দিতে হবে আর যদি এটা হয় মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার কারণে শাস্তি যোগ্য কিছু মিথ্যা অপবাদ দিল যেটা মানহানির কথা আমরা বলেছি অথবা এমন কোনো কিছু তাহলে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে সুযোগ দিয়ে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে আউ তালা বা আহবাহু ইস্তাহাল্লাহু মিনহা মানে এই ধরনের মানহানি এসব কিছু অর্থাৎ ওই ব্যক্তিকে হয় নিজের উপর সুযোগ করে দিতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে গিবত পড়লেও একই অর্থাৎ তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে তাকে জানাতে হবে আমি আপনার গিবত করেছি অতএব আমাকে ক্ষমা করুন পাপ তো আমরা অনেকেই করে থাকি ইচ্ছাকৃত হোক আর অনিচ্ছাকৃত হোক তাহলে কি সব পাপ থেকে ক্ষমা চাইতে হবে নাকি অল্প কিছু থেকে চাইলে হবে সব পাপ থেকে সেটি বলেছেন এ মান্না ববি যে সকল পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া এটা ওয়াজিব সকল পাপ থেকে ক্ষমা চাওয়া এখন যদি কেউ কিছু পাপ অর্থাৎ সে অনেক পাপ করেছে কিন্তু কিছু পাপ থেকে আল্লাহর কাছে তো অবাক করলো ক্ষমা চাইলো তাহলে এটা শুদ্ধ কি না এটা শুদ্ধ এটা শুদ্ধ তবে বাকি পাপ তার উপর থেকে যাবে এক পাপ ক্ষমা চাওয়ার কারণে সব পাপ মাপ হবে না যার জন্য ক্ষমা চাইলে সেটা আল্লাহ ক্ষমা করবেন যদি ক্ষমা শর্তগুলো পূরণ হয় 
কিন্তু যেগুলোর জন্য ক্ষমা চাওয়া হয়নি সেগুলো বাকি থেকে যাবে তিনি বলেছেন যে কিতাব তথা কোরআনের দলিল সুন্নাহ তথা হাদিসের দলিল এবং উম্মার ঐক্যমতের দলিল প্রচুর এসেছে এ কথার উপর যে তবা ওয়াজিব তাহলে তবা ওয়াজিব হওয়ার উপর কোরআনের দলিল আছে হাদিসের দলিল আছে এবং উম্মার সকল আলেম একমত কোন আলেম বলেননি যে মানুষ পাপ করতে থাকবে অথচ তার কোনো তবা করা লাগবে না এ প্রসঙ্গে তিনি হাদিস আনার আগে প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শুরুতে ইমাম নবী যেভাবে কিছু আয়াত নিয়ে আসেন এই তৌবার পরিচ্ছেদও তিনি কিছু আয়াত নিয়ে এসেছেন তারপরে তিনি হাদিস গুলো বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন যাতে তোমরা সফল কাম হাও তাহলে বোঝা গেল তহবা দ্বারা শুধু গুনাই মাপ হয় না বরং সফলতার পূর্ব শর্ত হচ্ছে তহবা সফলতার পূর্ব শর্ত হলো এটা কিন্তু এমনি চিন্তা করলে বোঝা যায় অনেকেই ভাবছেন যে আমি কি তবা করলে তাহলে সব কাজে সফল হব ইয়াস উত্তর হচ্ছে সব কাজে আপনি সফল হবেন আপনি যদি সিনসিয়ার তবা করেন তাহলে সব কাজে সফল হবেন এর কারণ কি আল্লাহ তালা তো যে যত নিষ্পাপ তার দোয়া তত বেশি কবুল করেন কারণ যে যত নিষ্পাপ সে আল্লাহর কাছে তত বেশি সম্মানিত না তার তাকুয়ার লেভেলটা তত বেশি উঠে যায় না উঠে যায় আর নিষ্পাপ হওয়ার ফর্মুলা হচ্ছে তওবা নিষ্পাপ হওয়ার ফর্মুলা হলো তওবা প্রতিদিন ভুল করেন আর চারটা শর্ত মেনে চলেন তিনটা শর্ত মেনে চলেন আল্লাহর ক্ষেত্রে চারটা শর্ত মেনে চলেন বান্দার হকের ক্ষেত্রে নিষ্পাপ হওয়া যাবে না সুভান আল্লাহ মানুষ যত পাপই করুক প্রতিদিন সে নিষ্পাপ হওয়ার সুযোগ তার আছে এই ফর্মুলাটা আল্লাহ এবং রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পক্ষ থেকে বলে দেওয়া আছে আপনি আপনি যদি দোয়া চান আল্লাহর কাছে দোয়ার জন্য কত কিছু করি আমরা আমরা কত লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরি কত খানকায় আমাদের ভাইরা যায় আবার কত লোককে হায়ার করা হয় দোয়ার জন্য তাই না ইয়া সালাম আপনি নিজে নিষ্পাপ হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করেন গভীর রাত আল্লাহর ওয়াদা আছে সে দোয়া কবুল করবে নিষ্পাপ লোকেরা তো ইমান এবং তাকুয়ার মানদণ্ডে সবচেয়ে বড় না সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি আর সুরা আরাফের মধ্যে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন ইমান এবং তাকুয়ার শর্ত পূরণ হলে আল্লাহ আসমান জমিনের সকল বরকতে দোয়ার খুলে দিলেন সুতরাং দোয়ার ফর্মুলার জন্য মানুষের জনজনে ঘুরতে হবে দোয়া কবুলের জন্য বেহেস্ত কেনার জন্যে কারো পেছনে ছুটতে হবে না আপনাদের ছোটা উচিত শুধু আল্লাহর পেছনে শুধু আল্লাহ যে যে পথ নির্দেশ আমাদেরকে করেছেন সেই পথটাকে চিহ্নিত করুন সেই পথের পেছনে ছুটুন ওল্লাহি তুম্মা ওল্লাহি আপনারা সফল হবেন আপনারা সফল হবেন এটা আমার কথা নয় এটা আল কোরআনের কথা ওয়াতুবু ইল্লাহি জামিআন আইহাল মুমিনুন লাআল্লাকুম তুফিহুন আন-নূর নির্ভেজাল ভাবে তবা করো ভেজাল তবা করো না কারণ ভেজাল কোন জিনিস কারো কাছে গ্রহণযোগ্য না ভেজাল দিয়ে ঠকানো হয় আমাদের এই মনুষ্য সমাজে এক শ্রেণীর লোক দ্রব্যের মধ্যে 
বা সব কিছুতে ভেজাল মিশিয়ে আমাদেরকে ঠকাচ্ছে কিন্তু আমরা কি আল্লাহকে ঠকাতে পারবো ভেজাল ইবাদত ভেজাল তওবা ভেজাল ইস্তেকফার দিয়ে আল্লাহকে ঠকানো যাবে বুঝ দেওয়া যাবে আমাদের তো আসলে ভেজাল পরীক্ষার জন্য অনেক সময় বেশ কিছু দায়িত্বশীল প্রশাসনিকভাবে লোকজন কাজ করেন আর আল্লাহ ভেজালটাকে মানে চিহ্নিত করার জন্য তার অটোমেটিক সিস্টেম আছে আর আল্লাহ যেহেতু সব জানেন কিভাবে আমাদের কেউ ভাবতে পারে যে আল্লাহকে বুঝ দেওয়া যাবে আল্লাহকে বুঝ দেওয়া যাবে না আমার প্রিয় ভাইরা এই জন্য এটা আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে আজকে আপনি আমি যে পথের পথই কি হই না কেন যে পথই আমি অনুসরণ করি না কেন আমাকে নিশ্চিত হতে হবে অবশ্যই কোরআন সুন্নার অথেন্টিক দলিলের আলোকে বিশুদ্ধ দলিলের আলোকে আমাকে কিন্তু নিশ্চিত হতে হবে যে এটাই সঠিক পথ কারণ সঠিক পথ যদি না হয় তাহলে কি হবে ভেজাল পথ হবে দুটো দুটোর একটা হয় সঠিক পথ নয় ভেজাল পথ যদি সঠিক না হয় তাহলেই ভেজাল কোনো সন্দেহ আছে যে কোনো জিনিস যদি অরিজিনাল না হয় বিশুদ্ধ না হয় বিশুদ্ধ তেল না হয় তাহলে এটা ভেজাল তেল বিশুদ্ধ মধু যদি না হয় তাহলে এটা ভেজাল মধু বিশুদ্ধ সিমেন্ট যদি না হয় তাহলে এটা ভেজাল সিমেন্ট দুটোই আসলে হয় বিশুদ্ধ নয় অশুদ্ধ অথবা ভেজাল অতএব আমরা জেদ করা উচিত না আমাদের আমি একটা পথ শিখেছি চলছি এবং এই পথ যেহেতু অনেক দিন ধরে আমার কাছে পরিচিত অথবা আমার কোনো শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আমাকে এই পথ দেখিয়েছে আর আমি অনুসরণ করছি ফলে এই জেদ ধরা ঠিক হবে না যদি কখনো প্রমাণিত হয় যে পথ ঠিক নয় তারপর আমি বলছি এটাই ঠিক একটা কাজ হয়তো বিরাট তারপর আমি বলছি এটা ফরস এই জেদ আসলে কখনোই উচিত তো জেদ করছেন কিন্তু এই জেদ তো আপনাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে দিন নিয়ে কোনো জেদের প্রশ্ন আসে না দিন আল্লাহ আমাদেরকে দিয়েছেন সঠিক দিনটাকে বেছে নিয়ে সঠিক দিনটাকে আমরা অনুসরণ করব এখানে আসলে কোনো দলাদলি এখানে আসলে কোনো ধরনের জেদা জেদির প্রশ্ন নেই আমি যদি ভুল করি তবুও আমাকে হক পথে আসতে হবে আর আপনি যদি ভুল করেন আপনাকে হকটা চিহ্নিত করে হকেই আসতে হবে তা না হলে যে ভুলের উপর আমরা থাকব সেটা ভেজাল হিসাবেই গণ্য হবে আর আল্লাহ তালা খালেস ইমান খালেস তৌহিদ খালেস আমল ছাড়া কোনো কিছুই কবল করে এবং আমাদেরকেও খালেস ইবাদত করারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যদি সেখানে ক্লাস না থাকে তাহলে সে ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না এই জন্যই এখানে বলা হয়েছে হে ইমানদার লোকেরা আল্লাহর কাছে সিনসিয়ার একনিষ্ঠ নির্ভেজাল তওবা করে লোক দেখানো তওবা দিয়ে কাজ হবে না মানুষের শেখানো বুলি আউড়িয়ে এটাকে তওবা বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না এগুলো যদিও দীর্ঘদিন ধরে চলে এসছে আমাদের কাছে মৃত্যু শেষ মুহূর্তে কেন আপনি লোক ডাকবেন তওবার যে নির্দেশ তা থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় না আমরা এখন যে যে অবস্থায় আছি এখন থেকেই কন্টিনিউসলি তওবা করে যেতে হবে এবং এই তওবাটা ওয়াজিব যেটা আমরা আজকের আলোচনায় জানলাম আল্লাহ আমাদের সবাইকে তওবা সবসময় তওবার মধ্যে থাকার তৌফিক দান করুন তওবা করার তৌফিক দান করুন আমি এবার আমরা হাদিসগুলো আলোচনা করব وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره رواه البخاري الله اكبر ابو هريره رضي الله تعالى عنه بولشن جاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بولتي شنتي الله القسم তিনি বলছেন আল্লাহর কসম অবশ্য অবশ্যই আমি আল্লাহর কাছে স্তেকফার করি ক্ষমা চাই এবং আল্লাহর কাছে তওবা করি দেখেন দুটোই বলেছেন উনি লাস্তেকফার করা আয় আতলুবুল মাগফেরাতা মিন আল্লাহ আল্লাহর কাছ থেকে আমি মাগফেরাত চাই ইস্তেকফার মানে হচ্ছে তালাবুল মাগফেরা মাগফেরাত চাওয়া মানে ক্ষমা চাওয়া আল্লাহর কাছে ক্ষমাও চাই ও এতুবু ইলেই এবং তার কাছে তওবাও করি ফিলিয়াউমে দিনে 
اکتر اور تک بیشی من سبعین مرہ شتر بارے رو بیشی اللہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللذی غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر شئی نبی جار پور بو پارغ شب کچھ خمک رو دارت شئی نبی شئی خمر کو تھا جنیو تینی شتر بارے رو بیشی توبہ ہو کرن استغفار ہو کرن ایک تو لکھو کرن ایک تو لکھو کرن پتی دین اتو با شبتہ ہے ماشے کوئی دن ہم رہا توبہ کرن ہم در انہیں ایک دن توبہ چھڑا چلے جائے جائے نا استغفار چھڑا چلے جائے ہم رہا تو صلات مدد ہو جائے درود پوڑی اتو با دعا کرن ایر مدد توبہ استغفار آچھے بوٹ کیوں تو ہم رہا تو شہر پولت دھی نہیں پوڑی نا شہر گلو ایک گلو منطر مدد پوڑی ہم رہا विशेष करे जरा औरतों जाने ना तेरा मंत्री ने मत पढ़े किसे पढ़ चें और निकी शेटे बोचें ना सलातेर मुद्दे बोझार प्रत्येक रोत्तो दिते होंगे सलातेर प्रत्येक चा शब्दो अल्पो किसी तो प्रत्येक राकते की पढ़ी आम्रा सुरफाते हैं घुरे घुरे पढ़ी दीतियो राकते आत्ता है तो पढ़ी चौथो राकते आत्ता है तो हम अधिक इन दुहे जाते हैं मुझे तो अब इस तरफ़ आते हैं दुआ आते हैं और स्पेशली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो छत्तर बारे में बेशी तो अब इस तरफ़ को था बोल लें शेर स्पेशल तौबा एवं इस तरफ़ शेर उस सलात के मध्य रेगुलर तो अब इस तरफ़ नॉय ताना उन्हें तीनों टेबल लेकोट ابن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة رواه مسلم أغر ابن يسار المزني رضي الله تعالى عنه تكبر نيتة نبولين رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتين هي منشرة هي منشرة تمرا الله كتشه توبة كرو يبغى استغفروا كرو एकाने मानुष की तीनी एक तो पहुँचो नहीं दिख दिख चल कारण आमी दीने एक्शन बार तौबा करी या सलाम अल्लाह नबी एक्शन बार तौबा करें अल्लाह नबी तुरंत ने अमर कुथा है आमदे तो प्रत्येक तो पौधे पौधे भूलो आमदे सलाते हो देख बन जाने भूला एक तो खेल करें ना अनेक सुन्नत फेल करे फेली अमर मिस क किचु काज वृद्धि करें, किचु काज सलातर आगे पौरे वृद्धि करें, ताहोले अवस्था टेकी, खोमा कोरा छड़ा, खोमा चावा छड़ा, आर की कुनो पाया छे मदर्श, आर कुनो पाय, नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेजु नेती नहीं जाने, अशुल उम्मत तेर अवस्था की, ये जुन उम्मत के पाप भुक्त होर फॉर्मूल जार पूर्वो पौरे समस्त पाप अथवा भूल त्रुटि अथवा शब्द के चुखमा करे दाव हुए थे तेरे शेव एक तेरा बात तौबा की शेर किंतु तिनी तो रोल मॉडल तिनी ताके देखे तो उम्मा शिक बे अतो ये तिनी शेर शिक्ये दिले चौटचा करे शिक्ये दिले इर पौर जहादीस वान अबी हम्जत अनस इब्न मालिक अल अंसारी ख़ादिम रसूल इल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बी अल्लाहु अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات متفق عليه أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه جه رسول الله صلى الله عليه وسلم خادم شلن شبك هذا صحاب أنس رضي الله تعالى عنه تني بولتن جه رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتن निश्चय अल्लाह सच्चे वैसे खुशी हों बंदा तौबा कोई अपने जो अल्लाह के खुशी करते चाहें तो उन्हें तौबा करें निजे निजे तौबा करें तौबा शर्त गुलो मुने रखे पुरन करें लल्लाहु अफ़राहु बेतौबते अब्दी ही मिन आहदे कुम तो मदर मदद थे के अल्लाह कुनो बंदा जो भी तौबा करे ताहले तुम अंदर जे करो चाहिए तार पुत्र अल्लाह ताला सब चीज़ बेशी खुशी हाँ अच्छा एक उन कौन बंदा एक तो उधर उन दिन बुझाना होते हैं 
যে কি রকম খুশি হয় যে বান্দা মরুভূমিতে তার উট হারিয়ে ফেলেছে মরুভূমির মধ্যে তার উট হারিয়ে ফেলে আবার সে ফেরত পেয়েছে এই বান্দা যেমন খুশি হয় কেমন খুশি হয় বলেন তো পরের বর্ণনা কিন্তু ডিটেলস এসছে আর কি এই বান্দার কি বিপদ হয়েছিল পরের বর্ণনা এসেছে মানে এই বান্দা সবকিছু হারাই ফেলছে জীবন সম্পর্কে নিরাশ মরুভূমি তো বিশাল ব্যাপার আপনি কেমনে যাবেন দুই কদম হাঁটার কোনো সুযোগ নাই পানি নাই আপনার সাথে যে রসদ ছিল সব উটের সাথে উট হারাই গেছে উঠ হারাই যাওয়া মানে মরুভূমিতে আসলে মৃত্যু অবধারিত তাহলে এই লোক যদি উঠ ফিরে পায় সে যত খুশি হয় তার থেকে বেশি খুশি হন আল্লাহ যদি বান্দা তবা করে ওফি রেওয়াইয়াতিনলে মুসলিম এ এ হচ্ছে যে রেওয়াটা আমরা ছোট্ট বললাম এটা বুখারি মুসলিম দুটোতে এসেছে কমন কথা আর মুসলিমের রেওয়াইতে আরেকটু বেশি এসেছে সেটা কি তিনি বলেছেন রসুল সাল্লা সাল্লাম বলছেন লাল্লাহ আশাদ্দু ফারাহান বেতাউবাতে আব্দিহি হিনা ইয়াতুবু ইলাইহি মিন আহাদিকুম কানা আলা রাহিলাতিহি বেআরদিন ফালাত ফান ফালাতাত মিনহু ওয়া আলাইহা তুআমুহু ওয়া শারাবুহু ফায়সা মিনহা বলছেন যে অবশ্যই অবশ্যই আল্লাহ তার বান্দার তওবাতে বেশি খুশি হন তোমাদের যে কোনো ব্যক্তি থেকে যে তার কোন মরুভূমিতে তার রাহেল আর বাহানোর উপর ছিল বাহন তখন তো কি ছিল উট তার বাহানোর উপর ছিল তারপর সেই বাহন তথা উটটি তার কাছ থেকে পালিয়ে গেল হয়তো তিনি তাকে রশি দিয়ে বাঁধলেন না যে কারণে পালিয়ে গেল ও আলাইহা তো আম হো সারাব ওই উটের উপর ছিল বাহানোর উপর ছিল তার খাদ্য এবং পানীয় সব কিছু ফাইসা মিনহা কোথায় যে হারানো গেল কারণ চারিদিকে তো ধুধু মরুভূমি আর মরুভূমি কোথাও সে দেখছে না যেদিকে তাকায় কোথাও দেখা যাচ্ছে না পালিয়ে গেল সে সুতরাং সে তার বাহন পাওয়া থেকে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিল এরপরে নিরাশ হয়ে সে কি করলো একটা গাছের কাছে এসে সেখানে শুয়ে পড়লো তার ছায়ায় শুয়ে পড়লো ওয়াকাদ আইসামিন রাহিলাতি সে শুয়ে পড়লো নিরাশ হয়ে যে আমার বাহন আর ফিরে আসবে না তাহলে একটু আরাম করেই মারা যাই ব্যাপারটা এরকম আর কি অনেকটা ধরে ফেলল তার লাগামটা আর বলল কি প্রচন্ড খুশিতে আত্মহারা হয়ে বলল আল্লাহ দেখেন এখানে কিন্তু তার সমালোচনা করা হয় নাই কারণ তার আকলটা সেন্সটা খুশিতে আর কাজ করে নাই দুঃখে যেমন কাজ করে না টেনশনে যেমন কাজ করে না আবার খুশিতেও কাজ করে না যেহেতু তার আকলটা কাজ করে নাই এখানে শুধু রাসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন যে সে ভুল করেছে অধিক খুশিতে খুশিতে আত্মহারা হয়ে সে বাক্যে ভুল করেছে এটাকে সরিয়া তার ধরেনি কিন্তু এটা উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হলো যে এই লোক জীবন থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়ার পরে যখন সে আবার আবার জীবন ফিরে পেল তাই না যখন বাহন ফিরে ফেলো তার মানে হচ্ছে জীবন ফিরে ফেলো খুশিতে এত আত্মহারা হলো যে জীবনের সবচেয়ে তাহিদের সবচেয়ে বড় বাণীকে উল্টাই ফেললো এটা তাহিদের বাণী না যে হে আল্লাহ তুমি আমার রব আমি তোমার মান্দা হে আল্লাহ তুমি আমার রব আমি তোমার বান্দা এটা হচ্ছে তাহিদের সঠিক বাণী কিন্তু এটাকে উল্টাই ফেললো সে বললো হে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা আমি তোমার এই এটা হচ্ছে খুশির পরিমাণ বোঝানোর জন্য রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই হাদিসটা পেশ করলেন তারপরে কম্পেয়ার করলেন আল্লাহ কি পরিমাণ খুশি হয় আল্লাহ তার চেয়েও বেশি খুশি হয় আল্লাহ সুহান আল্লাহ তবা করতে কয় টাকা লাগে কতটুকু পরিশ্রম লাগে সুহান আল্লাহ তবা করতে বরং ভালোই লাগার কথা মুসলমানের তবা করছেন ভুলের জন্যে 
সেই মহান সত্তার সামনে যিনি ক্ষমা করতে ভালোবাসেন আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল ক্ষমাকে ভালোবাসো আমাদেরকে ক্ষমা করো একজন মোমেন তহবাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার যত ভালো আমল আছে তার মধ্যে তওবাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে কারণ তওবাতে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন তওবাতে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি খুশি হন আপনি আপনার মনিবকে যদি সবচেয়ে খুশি করতে পারেন ভালো লাগে না বাসা যখন ফিরে আসি বাবাকে যদি খুশি করতে পারি ভালো লাগে না মাকে যদি খুশি করতে পারে ভালো লাগে না যাদের বাসায় স্ত্রী আছেন সন্তান আছেন তাদেরকে যদি খুশি করতে পারেন ভালো লাগে না মহান রবকে তাহলে খুশি করলে কি ভালো লাগে ইয়া সালাম আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি তহবাতে আমাদের আসলে কেমন ভালো লাগে অথবা কেন ভালো লাগছে না কেন তহবা করছি না প্রিয় ভাইরা একটু ভালো লাগবে আরও ভালো লাগবে কারণ তহবাতে শুধু আল্লাহকে খুশি করছেন না সমস্ত পাপ থেকে নিজে নিষ্পাপ হচ্ছেন আরও ভালো লাগছে কারণ তবার মাধ্যমে নিষ্পাপ হয়ে আপনি সবচেয়ে সফলকাম ব্যক্তিদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসমান জমিনের বরকত নিজের জন্য নিশ্চিত করে নিচ্ছেন প্রিয় ভাইরা এই জন্য বেশি বেশি তবা দরকার আজকে আমরা পাপ সাগরে নিমজ্জিত সমাজের চালচিত্রে যদি চোখ বোলাই তাহলে দেখব সবাই আমরা পাপের সাগরে নিমজ্জিত একমাত্র তওবাই পারে তওবার এই কর্মসূচি তওবার এই ফর্মুলা ম্যাথডোলজি পারে আমাদেরকে এই পাপ সাগর থেকে উদ্ধার করতে একটা লোক একটা সমাজের সমস্ত লোক একটা দেশের অধিকাংশ মানুষ অথবা সব মানুষ যদি অনুতপ্ত হয় তাহলে বুঝুন কি একটা চমৎকার একটা জিনিস এই জাতির জন্য চলে আসতে পারে এই জাতিকে শুদ্ধাতে পারে পরিশুদ্ধ করতে পারে একমাত্র তওবা তওবার এই ফর্মুলা আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ জন্য এই সমাজে সবাইকে তবা করে তফিক দান করে তবার মনোবৃত্তি আমাদেরকে দান করে তবার মাধ্যমে আমাদের সবাইকে পরিশুদ্ধ করেন সত্যিকার মোমেনে পরিণত করেন এবং সৎ নাগরিকে আমাদেরকে পরিণত করেন এরপর যে হাদিস ওয়ান আবি মুসা আবদুল্লাহ ইবনি কয়সাল আশারি রাদিয়াল্লাহ আনহ আনিল নবী সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم أبو موسى عبد الله بن قائس العشر رضي الله تعالى عنه تكبر لك تني بولين جنبي صلى الله عليه وسلم بولتهم نشتوي الله تعالى راتي ترحات بشاري تقرين الله تعالى راتي ترحات প্রসারিত করেন যেন দিবসে যে ব্যক্তি পাপ করেছে ভুল করেছে যেন তিনি তার তবা কবুল করেন তাহলে আমরা যারা একটা দিবস যাপন করে এসেছি রাতে এসে তার তবা করা উচিত আবার যারা রাতটা যাপন করেছি তাদের দিবসে এসে তবা করা উচিত রাতকে আল্লাহ তালা ঘুমানোর জন্য দিয়েছেন কিন্তু আমাদের বিশ্বের চালচিত্র দেখলে মনে হয় রাতকে পাপের জন্য আল্লাহ দিয়েছে আসলে তো আল্লাহ পাপের জন্য দেননি আল্লাহ একটা মুহূর্ত আমাদেরকে পাপের জন্য আমাদেরকে গিফট করেননি প্রতিটা মুহূর্ত আমাদেরকে গিফট করেছেন আল্লাহ যাতে আল্লাহর আনুগত্য আমরা পোষণ করি আল্লাহ নির্দেশিত পথে আমরা অগ্রসর হই এবং আল্লাহর ইবাদত করি কারণ আল্লাহ তালা বলছেন জিন এবং ইনসান এই দুটো জাতিকে আমি আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি প্রতি মুহূর্তের জন্যে প্রতিদিনের জন্যে সারাটা জীবনের জন্যে একটা মোমেন্টও সেখানে ইস্তেস্তা করা হয়নি বলা হয়নি যে না এই মোমেন্টগুলোতে তাপ করা যাবে বলা হয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আজকাল রাতেই বেশি পাপ হচ্ছে রাতেই পাপের শুরু যে কোনো পাপ আপনি দেখুন সেরেক পত্তলিকতা গান বাজনা বাদ্য কনসার্ট থার্টি ফার্স্ট নাইট এইভাবে বর্ষাবরণ সব কিছু রাত থেকেই শুরু রাত থেকেই শুরু অথচ আল্লাহ তালা রাতে তার হাত প্রসারিত করে বলেন 
যে কে আছো তহবা করবে তিনি দিবসে যারা ভুল করেছিল পাপ করেছিল তাদের তহবা কবলের জন্য তার হাতকে প্রসারিত করেন এবং দিবসে তার হাতকে প্রসারিত করেন যে রাতে যারা পাপ করেছে তারা যেন তহবা করে তাহলে আমরা বলবো যে আল্লাহ তালা রাতে তার হাত প্রসারিত করেন যেন দিবসের পাপিরা তহবা করে এবং দিবসে তার হাত প্রসারিত করে যেন রাতের পাপিরা তহবা করে যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয় যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয় সূর্য পশ্চিম দিক থেকে কবে উদিত হবে একদম কেমতে শেষ অবস্থা শেষ আলামত বলা চলে শেষ আলামত তাহলে তার আগ পর্যন্ত অন্য অন্য আলামত আসলেও তখনও তবা কবুল হতে পারে কিন্তু যেদিন সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উঠবে সেদিন আর তবা কবুল হবে না অর্থাৎ সেদিন আর আল্লাহ হাত প্রসারিত করবেন না না রাতে না দিবস এ আদিসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন জি وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطوء الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم إذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه تك أكي حديث أكي بحشة تني بولتشن رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتشن جي جي بكتي شرج جي پرشب ديك وطر آگي الله ركا چه توبة كوري الله تلا تا توبة كبول كوري এটা মুসলিমের হাদিস ওয়ান আবি আব্দুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আব্দুল খত্তাব রাদি আল্লাহ আনহুমা আলিন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম কল আবু আব্দুর রহমান আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদি আল্লাহ তালা আনহুমা তিনি নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে তিনি বলেছেন ইন আল্লাহ আজাজাল্লাকবাল তৌবা তালা আব্দি মালাম ইউ গর গর যে আল্লাহ তালা বান্দার তৌবা কবুল করেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতরায় ঘর ঘর করতে থাকে তার মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হয় তখন কিন্তু আর সেন্স কাজ করবে না আমাদের গ্রামে গঞ্জে দেখা যায় বা শহরেও যে মানুষ যখন মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগে তখন তহবা করায় বা তখন তো কাজ হবে না তহবা করাবে না এখনই কোনো তরুণ যদি সালাদ থেকে বিমুখ হয় কোরআন থেকে বিমুখ হয় এবং এবং ইসলামের মূল বেসিক কাজগুলো না করে মাদকাসক্ত হয় পাপ করে অন্যায় করে ব্লগে আজে বাজে কথা লেখে তাহলে তাদেরকে তবা এখনই করাবেন আপনি বাবা আপনি যদি আপনার সন্তানের সবচেয়ে ভালো চান এখনই তাকে তবা করাবেন মৃত্যুর সময় আসলে ওই তবা কোনো কাজে আসবে না শুধু তরুণের কথা বলছি কেন তরুণ তরুণী বৃদ্ধ প্রৌঢ় সকলেই একই অবস্থা মনে রাখতে হবে যখনই আমাদের মধ্যে এই সেন্সটা আছে তবা করতে হবে সাথে সাথে তবা করতে হবে মৃত্যুর গড়গড়া আওয়াজ পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না এই হাদিস সেটি বলেছে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম তিরমিদি এবং তিনি বলেছেন হাদিফ হাসান আচ্ছা এরপরে আমরা শেষ দিকে এক কয়েকটি হাদিস একটু পড়ব গুরুত্বপূর্ণ হাদিস এখানে ওই যে তবুক যুদ্ধে কাব রাদি আল্লাহ তালানুর যে খুব বড় হাদিসটা আছে সেখানে তহবার ইতিহাসটা কিভাবে তারা তহবার জন্য কত কষ্ট করলেন এই ইতিহাস আপনারা অনেকে জানেন তাই না সেটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু আমাদের যেহেতু সময় নাই এটা তাফসির আলোচনা করেছেন মার্শাল্লাহ তাহলে আপনারা সেটা শুনেছেন অতএব সেটা সেটা দেখুন সেটা আরেকটা ইতিহাস এবং আমাদের জন্য একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত যে তহবার জন্য কি পরিমাণ টেনশন ভোগ করতে হয়েছে অত্যন্ত জলিল কদর কয়েকজন সাহাবির এবং তহবার জন্য তারা তহবা যখন আল্লাহ কবুল করেছেন বলে তার সংবাদ পেয়েছেন কতটা খুশি তারা হয়েছেন খুশি হয়ে তারা তাদের সব কিছু আল্লাহ রাস্তায় দিতে চেয়েছেন আর আমরা তহবা করার কথা যদি মনে করি যদি মনে করি যে আমার এই জিনিসটা তো হালাল পন্থায় আসে নাই তহবাগুলো তো এটা দিয়ে দিতে হবে কেমনে দেব তাই না চিন্তা আমাদের আমার ওই জায়গাটা তো ছলে বলে কৌশলে নেওয়া হয়েছে তবাগুলো তো ওইটাও দিতে হবে এটা কেমনে দেব আমার ব্যাংক ব্যালেন্সের অর্ধেক তো ঠিক মতো হয়নি তো তবাগুলো তো ওইটা আবার জনজনে পৌঁছে দিতে হবে এই কারণে আমাদের অনেকে তবা হচ্ছে না আমরা অনেকে মনে করছি শুধু তবা আল্লাহ উম্মা এমনি আস্তে আস্তে রুকো এত বেলেক বললে তবা হয়ে যাচ্ছে না 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 তবার শর্তগুলো পূরণ করতে হবে যাই হোক আর দু তিনটা হাদিস ছোট্ট হাদিস আমি পড়ে শোনাচ্ছি আচ্ছা 
عن أبي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلة من الزنا عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنهما تلك بورنيتو جاجون مهيلة تلك جهيني قتلة شلم امرأة جهينة تلك بلاها تلك النبي صلى الله عليه وسلم ركاتش عشلم تلك تلك قربة بوتي شلم زنار كارون فقال تلك بولين يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي يا الله رسول آمي تو شاستير كاتش كوري بوشي تشي وطيب شاستير تا عمرو پور قائم كورون عمرو پور پرويوك كورون ایکان حد بولتے زنار حدر قطع بجان ہو چھے فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکن تر اوبی با بکے ڈاک لین فقال احسن الیہا تاشت شندر بے بہر کرو یا سلام بولینی جیشے خراب کس کرو چھے اتب تاکہ پیٹاؤ تاکہ ایک کرو گرامے کن جے تاکہ ایک گھرے کرو ایک لو بولا ہوئی دیکھیں آج کے ایش مستو چال چیتر کرونے اسلام روبر کالے ताशते सुंदर व्यवहार करो। फ़ाइदा वादगत फ़ातिनी। जब कौन से बच्चा प्रशब्द कर बे तो कौन? आमर का से नहीं आशो। फ़ाफ़ाला तो कौन? वलियुल अमर शिटी कुल्लेन। फ़ामर अभी हन नबी उसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेतु शेष शिकर कर चें बंग बार बार शिकर कर चें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कौन तारु पौर शास्ते का जोकर कर निर्देश दिलन फ़ाशुद्दत अलैह फिया बुहा तो कौन तार कापूर गांव बादा हलो भालो करे वक़ाल अल्लाह उमर तुम मामर अभी है फ़रुज़मत तो कौन तारु पौर विवाहित रमोनीर जे जना शास्ते शेत तारु पौर प्रयोग करा हलो तुम बोलें, فقال له عمر، عمر بولن، تصلي عليه يا رسول الله، يا الله رسول، أبني أي مهلة روبوري، صلاة الجنازة بورشن، كم من قطعة تو بحالونا، ماني، إيه قطعة كله حديثة ناي، لكن تو بحرت شيء تيجي، أبني روبوري كنا صلاة بورشن، وقت زنات، أتو تشوش زنا كورت شلو، قال، نبي صلى الله عليه وسلم دهين كي بولت، لقد تاب توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل وتدكوا أي مهلة أتو بشال توبة كرتي جدي تار أي توبة مدينار أفضل شطر جن لوكر مدي لوكرا صحابي كرام تادر مدي بانتون كوري داو هتو توبو شتا تادر توبة شمان هوي جد أك مهلة توبة باقي شطر جن صحابير तोबर मौत हुई जेतो। शेखों था तिनी बोल लेन। आ जे महिला निजे के अल्लाह जोनो सपोर्ट करे दिलो। अल्लाह शास्त्री रिकाच है। तब थे के अफ़दल तब चेतु उत्तम अर काउ की कितने भी अच्छो। सुबहन अल्लाह। ये तो चाल अल्लाह रसूले देखें इंसाफ। अल्लाह रसूल देखें देखे चे मनुष्य रंतोर। देखे ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم من هو يحدث تمرا رجال جونا كوري شلون نا الله شهرة ديك ديك بنا ديك بن أنتور إبوم عمل ديك تقول ديك الرسول صلى الله عليه وسلم شري ديك شلون ديك شلون جت تربيه تورير أبوستها فله شيء جا كوري شيء أي تشاب دور له شيء صاف تو هوي يا شيء برهم أي توبر كرنا تر مرجع ده أونه بريد يا شيء أدو تا شوتو هذيس وعن ابن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاد متفق عليه بخاري مسلم الحديث أن عباس رضي الله تعالى عنه وابن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما تذكر كي بوني تجي رسول الله صلى الله عليه وسلم بولتشن جودي بوني عنده مير أك أبطة كبوري من شنو هو تو تبوشة بحالو باش تو جاي تو أكن كه غور تو إيش أمر جودي دوي أبطة كا شنو هو تو رسول صلى الله عليه وسلم ده كون كومنت كولين جي تار موك ماتي شادا आर कौन किसी पुण्य करते पार करना तब जे ये जो चावा ये चावा टा माटी माटी बोलते हैं कोबोर कोबोरे के लिए सब किसी मिशेज आ गए इर आग पड़ जन्त और तब कोबोरे जावर आग पड़ जन्त तब खाहेश मीट बना ये जो उत्तरात्तर बाटते ही थक गए ये तो आज के देखें मिलिनी और बिलिनी और होएगे ले शेकिंतु एक ता 
এজন্য মাটিতে যাওয়ার আল্লাহ কুমুত্যাকাতর হাত্তা জুরতমুল মকাবের সেটা আল্লাহ তালাও বলেছেন শেষ হাদিস এই পরিচ্ছেদের ওয়ান আবি হুরায়রাত রাদিয়াল্লাহু আনহু আন্ন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম قال ইয়াদহাকু আল্লাহু সুবহানাহু ওয়া তাআলা ইলা রাজুলাইন ইয়াকতুলু আহাদুহুম আল আখার ইয়াদখুলান আল জান্নাহ يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد متفق عليه البخاري ومسلم الحديث ابو هريره رضي الله تعالى عنه تك বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তাআলা হাসেন আল্লাহ তাআলা আল্লাহ নাকি আসলে হাসেন অবশ্যই হাসেন জি অবশ্যই হাসেন তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেন না যে তিনি হাসেন আল্লাহ তাআলা কি খুশি হন খুশির কথাও আছে رضی الله عنه ورضا عنه তাই না আল্লাহ খুশি হন আল্লাহ তালা কি অসন্তুষ্ট হন অসন্তুষ্ট হন তাইলে অসন্তুষ্ট হওয়া খুশি হওয়া হাসা এটা আল্লাহ সেফা সেফাত ফেলিয়া এটাকে বলা হয় সেফাত ফেলিয়া এগুলোকে তাহবিল করা যাবে না আল্লাহ হাসানের ভিন্ন অর্থ করা যাবে না এটা খুব একটা সূক্ষ্ম গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এবং আকিদার মাসালা এটা মনে রাখতে হবে আচ্ছা আল্লাহ তালা হাসেন দুই ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে এর মধ্যে কি করলো এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে মেরে ফেললো এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে মেরে ফেললো দুজনই জান্নাতি এখন কি আপনারা বলবেন চলেন তাইলে একজন আরেকজনকে আমরা মেরে ফেলি কিন্তু কেন তারা জান্নাতি হলো এটা হাদিসে বর্ণনা করা আছে এটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম সাহেব নিজেই বলছেন বলছেন একজন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতে গিয়ে আরেকজনকে মারলো একজন আল্লাহ রাস্তা ইউকাতিল হাদা ফি সাবিলিল্লাহ ফায়ুকতাল একজন আল্লাহ রাস্তা যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হলো সরি মালুকে অমুসলিম যিনি কুফরের মধ্যে তখনও ছিলেন মুসলিমদের বিপরীতে যুদ্ধ করেছেন কোন মুসলিমকে তিনি মেরে ফেললেন সে মুসলিম কি হলো শহীদ হলো সে মুসলিম শহীদ হলো কারণ তিনি এলাই কালিমাতুল্লাহর জন্য জিহাদে গিয়েছেন ফি সাবিলিল্লাহ দ্বারা বোঝা যায় ফলে তার নিহতের কারণে তিনি শহীদ হলেন অমুসলিমের হাতে নিহত হওয়ার কারণে এরপর আল্লাহ তালা কি হলো যে কাতেল তার তার তবা কবুল করলেন কি করলো সে ইউসলেম সে ইসলাম গ্রহণ করলো ফেস্তাস হাত আবার সেও শহীদ হলো সুহান আল্লাহ তাহলে কাতেল হওয়ার পরেও সে জান্নাতি হলো আর সে যাকে মাকতুল করেছিল নিহত করেছিল সে তো আল্লাহর পথে আগেই নিহত হয়েছিল ফলে দুজনই কিন্তু এখানে যেটা রাসুল সাল্লা সাল্লাম ইন্ডিকেট করেছেন সেটা হচ্ছে এই যে অমুসলিম লোকটা সে ছিল আগে পাপিষ্ঠ ইসলামের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধ করেছে মুসলিমকে সে হত্যা করেছে কিন্তু এরপরে যখন সে তবা করল ইসলাম গ্রহণ করলো আবার আল্লাহর রাস্তায় সে মারা গেল তাহলে আল্লাহ তালা তাকেও ক্ষমা করে দিলেন অতএব এই এতগুলো হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম তবার গুরুত্ব বোঝা গেল না আসন প্রিয় ভাইরা আমরা তবা করি তবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো আমল হতে পারে না তবাই আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে তবাই আমাদেরকে সত্যিকার মুসলিমে পরিণত করবে তবাই আমাদেরকে প্রতিনিয়ত প্রতিদিন সারা বছর ধরে আমাদেরকে নিষ্পাপ হওয়ার প্রেরণা যোগাবে এবং নিষ্পাপ করবে আমরা কে নিষ্পাপ হতে না চাই অতএব আসুন আমরা নিষ্পাপ হই তবার এই ফর্মুলা গ্রহণ করি আর আল্লাহর কাছে দোয়া করি তিনি যেন আমাদেরকে তাইবিন হিসাবে কবুল করেন সত্যিকার মমেন হিসাবে আমাদেরকে কবুল করেন এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত ইমানের উপর কোরআনের উপর সন্ন্যার উপর তবার উপর থাকার তৌফিক দান করেন আদা সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবিয়না মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবিহি আজমাইন সামনে পবিত্র মাস রমাদান আসতেছে রমাদান মাস রহমতের মাস তো রহমত
আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনটি শর্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে চারটি শর্ত তাই এই তাওবা তো ইচ্ছা করলে এক মুহূর্তে এক মিনিটে সবগুলা করা যাবে না কারণ আপনি বাংলা হোক ফেরত দিতে হবে তো এক মিনিটে কি সব ফেরত দিতে পারবেন কাকে কাকে ফেরত দিবেন কোথায় ফেরত দিবেন কিভাবে দিবেন এগুলো তো অনেক চিন্তা ভাবনা পরিকল্পনার ব্যাপার আছে তারপরে এত টাকা আপনি কিভাবে দিবেন এইভাবে অনেক কিছু চিন্তা ভাবনার ব্যাপার সেপার আছে তাহলে কবিরা গুণাগুলা থেকে তবা করার জন্য আগে জানতে হবে কোনটা কোনটা কবিরা গুণা কয়টা কবিরা গুণা আছে আমার মধ্যে এই কবিরা গুণাগুলো থেকে একটা একটা করে আলাদা আলাদা করে তবা করতে হবে এই জন্য এই আর এই মাসের সাথে সম্পৃক্ত একটা যুব উপযোগী একটা বিষয় আমরা আজকে জানতে আমি শুনলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তী জানছে আদিস আগামী সোমবার ষোলো তারিখ আগামী সোমবার সাতাশা আমাদের পরবর্তী মাসের কাছে আদিস হবে ইনশাল্লাহ তো আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন আছে সংক্ষিপ্ত এটা দিয়ে আমরা শেষ করবো ইনশাল্লাহ প্রথম প্রশ্ন যেটি গত ছাব্বিশে রজব তারিখে আমাদের দেশে পবিত্র সবে মেরাজ পালিত হয় তো সেখানে অনেক ওলা মাইকরা অনেকগুলো বিষয় মেরাজের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন আমাদের ভাই বোনেরা সেই আলোচনাগুলো শুনেছেন পরবর্তীতে আমাদের কাছে বিষয়গুলো অনেকগুলো প্রশ্ন এসেছে তা আমরা সাহিত্যের কাছ থেকে ওই বিষয়গুলো কয়েকটি বিষয় আমরা জানতে চাইব আমি কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করতেছি একটি বিষয় হলো নবী সাল্লাম সুতা নিয়ে আল্লাহ আসে গিয়েছিলেন এবং জোতা খুলে রাখতে চাইছিলেন আল্লাহ বলছেন যে না তুমি জোতা খুলে রাখিও না জোতা আসে নিয়ে আসো তোমার জোতা দিয়ে আমার আসো জন্য অর্থাৎ আমার আসো দীর্ঘদিন পর্যন্ত তোমার জুতার জন্য অপেক্ষা করতেছে তুমি জুতা নিয়ে আসে আসো এটা একটা বিষয় দ্বিতীয় বিষয় হলো নবী সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ আসো পর্যন্ত গিয়েছেন নাকি কোন পর্যন্ত গিয়েছেন বলে আমরা কোরআন হাদিস থেকে ধরে পাই তৃতীয় বিষয় হলো নবী সাল্লাহ ইসলাম আল্লাহ রব্দুল আলমিনকে সরাসরি দেখেছেন কি না এবং একজন মুক্তি সাহেব বলেছেন আলোচনার মধ্যে আশার আলী আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ যে হাদিস যে যিনি বলবে যে আপনাকে দেখেছে সে মিথ্যাবাদী রবি সাল্লামকে আমি জিজ্ঞাসা করেছি আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহকে তো তিনি বলেছেন যে এটা আশার আদি আল্লাহ হ্যাঁ কিন্তু আগে সার বয়সে এসে তিনি বলেছেন যে আমি ভুল করেছি আসলে এটা ঠিক বলি নেই প্রথম আয়তে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে মসজিদুল হারাম থেকে আল মসজিদুল আকসা পর্যন্ত যে রাতের পরিভ্রমণ এটাকে বলা হয় আল ইসরাম এবং সেই আল মসজিদুল আকসা থেকে যে অরুজ অরুজ মানে হচ্ছে উঠা উর্ধাকাশে আরোহণ সেটি হচ্ছে মেরাজ মেরাজের ঘটনাটা এসছে সুরান্নাজমের মধ্যে সুরান্নাজমের মধ্যে মেরাজের ঘটনা এসছে তাহলে ইসরা এবং মেরাজের দুটো ঘটনাই কোরআন দ্বারা প্রমাণিত অতএব কোনো মুসলিম এতে কোনো সন্দেহ পোষণ করতে পারে না ডিটেলস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত হাদিস শরীয়তে দলিল শুধু সেটাকেই বর্ণনার সূত্র হিসাবে গ্রহণ করা যাবে অন্য কোনো কিছুকে গ্রহণ করা যাবে না এগুলো একদম স্পষ্ট 
মহাদেশের কেরাম আমাদের কাছে বর্ণনা করে গেছেন যে কোন হাদিস গ্রহণ করা যাবে কোন হাদিস গ্রহণ করা যাবে না মেরাজের ঘটনার পুরোটাই আকিদার সাথে রিলেটেড বিষয় মানে আজকে তো দেখা যাচ্ছে যে শুধু দায়ফ হাদিস না বা নোয়াট হাদিসও আকিদার বিষয় গ্রহণ করা হচ্ছে অথচ যে কোনো মাঝহাবের অনেক অধিকাংশ আলেমরা আকিদাতে খবর ওয়াহ সহি হলেও গ্রহণ করছেন না যদিও সেটা শুদ্ধ নীতি নয় শুদ্ধ নীতি হচ্ছে সহি হাদিস দ্বারা আকিদাও সাব্যস্ত হবে এই বাদত সাব্যস্ত হবে এই যেমন আজকে যে হাদিসটা বললাম আল্লাহ তালা হাসেন বোখারি মুসলিমের হাদিস সহি হাদিস এটা খবরে ওয়াহেদ এটা খবরে ওয়াহেদ যদি আপনি বলেন যে আল্লাহর হাসা আমরা মানবো না কারণ এই সহি হাদিস তারা আকিদা সাব্যস্ত করবো না তাহলে দরিফ হাদিস তারা আকিদা কেমন সাহায্য সাব্যস্ত করেন মধুর হাদিস বা জাল হাদিস দ্বারা আকিদা কেমন সাব্যস্ত হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে আমাদের সমাজে একটু অসতর্কতার কারণে আমাদের ভাই যারা এলমের চর্চা করেন অনেক মুফতি অনেক ওলামাই করাম তাদের একটু অসতর্কতার কারণে কিন্তু অনেক ভুল ঢুকে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে আমি আশা করব যে তারা সতর্ক হবেন এখানে আকিদার মাসআলায় প্রায় সকল ওলামাই অনেক বেশি সতর্ক এবং সতর্কতার কারণে যেটা একটু আগেই বললাম কিছু ভুলও করে বসেছেন যে খবরে ওয়াহেদ বা একজনের ওয়াহেদ শুদ্ধ হলে তারা গ্রহণ করছেন না তাহলে দায়িফ এবং মধুর হাদিসের ভিত্তিতে কিভাবে আপনি আকিদার মাসালা গ্রহণ করেন যাই হোক এখানে যেটা বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সেদ্রাতুল মন্তাহের পরে আর চাননি এবং আরস তো আল্লাহর সাথে খাস আরসের উপরে শুধুমাত্র আল্লাহই আছেন আর কেউ নন এমনকি কেমতেও আরসের উপরে আল্লাহ তালার কাউকে ডেকে নেবেন না এ আরস আল্লাহরই আল্লাহর জন্যই খাস অতএব এ আরসের উপরে আল্লাহর কোনো বান্দা কখনোই উঠতে পারবেন না কুরসিও আল্লাহর জন্য খাস কুরসি যেটা আয়াতুল কুরসি আছে না ওসে আর কুরসি ইউসামাওয়াতি ওল আরত মাই আর রব এটা সৈহাদি এসছে যে আল্লাহর দুপা রাখার জায়গা বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই এটাই হচ্ছে আহলা সন্না ওল জামাতের আকিদা অতএব রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে ওখানে গিয়ে জুতা দিয়ে আরসকে ধন্য করার বিষয়টা একদমই বানোয়াট এটা বিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই আর আরেকটা হচ্ছে যে আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনহার কথা যেটা বলা হয়েছে যে তিনি শেষ জামানায় তহবা করে গেছেন এবং বলে গেছেন যে না আগে ভুল করেছে এখন তিনি দেখেছেন এটা কেন ইয়ার সালাম এটা তো কোনো যুক্তিতেই মেলে না প্রথমত এটা একটা বান এটা আরেকটা বানোয়াট কথা এটা কোনো যুক্তিতেও মেলে না কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবদ্দশায় যেই সংবাদটা তিনি দিয়েছিলেন সেই সংবাদটাকে রোহিত করার আর কোনো সোর্স তো নাই এমন যদি হতো যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম শেষে বলছেন আসলে আমি একটু দেখেই ফেলছিলাম যদি এটা হতো এটা তো হয়নি কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তো ইন্তেকাল করেছেন একদম উনি ছোট থাকতেই ষোলো সতেরো বছর বয়স ওনার মাত্র রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরে ওহি দরজা একদমই বন্ধ হয়ে গেছে অতএব তারা যা স্টাবলিশ করেছেন শেষ জমানা এসে সেখান থেকে ফেরত আসার কোনো সুযোগ নেই তাছাড়া স্কলার অব দ্য উম্মা কে বলেন তো জি আমি আলোচনা করেছিলাম তো না 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 এমনি তাই না রাহমাহ তিনিও সব তাহকিক করে সমস্ত তাহকিক করে বলেছেন যে না সত্যিকার কথা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজ চোখে তার এই চোখে আল্লাহকে দেখেন কোরআনও সেটাই বলে যাই হোক তাহলে এটার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে সত্যিকারে তা কি কি কথা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে দেখেন আর এটা নিয়ে বসচা করার খুব কারণ নেই বুঝলাম কেউ কেউ ধারণা করছেন কারো কারো মত আছে দেখেছেন এটা নিয়ে বসচা করার খুব কারণ নেই কারণ এটার উপর কোনো শরীয়তের বিধান স্থাপিত নেই মেরাজ হক এতটুকুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেই হয় মেরাজের মাধ্যমে উম্মা 
অনেকগুলো গিফট পেয়েছে তার মধ্যে একটা গিফট হলো সালাদ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গিফট আর অনেক গিফটও আছে জমিনের সাথে আকাশের একটা সম্বন্ধ স্থাপন হলো একটা রিলেশন হলো আল্লাহ এই জমিনবাসীকে বিশাল সম্মানে বিবর্ষিত করলেন প্রতিনিধি হিসেবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে তার কাছে ডেকে নিয়ে মালাকুত আর্থ আসমান এবং জমিনের অনেক নিদর্শন তাকে দেখালেন জান্নাত জাহান নামের অনেক কিছু তাকে দেখালেন এই নিদর্শনগুলো মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে একটা প্রেরণা জুগিয়েছিল উনি নবী তার প্রেরণা দরকার ছিল না তিনিও তো কখনো কখনো মানুষের অত্যাচারে মানুষের নানামুখী প্রেশারে তিনিও কখনো কখনো অস্থির হয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আল্লাহ তালা তাকে দেখেন মেয়েরা যখন হয়েছিল আপনারা খেয়াল করেন দশম বা একাদশ হিজড়িতে সরি দশ নবুয়তের দশম বা একাদশ বর্ষে হিজড়িত হলো তারপরে হিজরতের আগে হিজরতে দুই আড়াই বছর অথবা তিন বছর আগে একটু একটা লাভ আছে এর আগে ঘটেছিল যে তাকে এক ঘরে করা হয়েছিল সে আদা আবু তালেবের মধ্যে তিনি খাদিজাকে হারান তিনি আবু তালেবকে হারান তারও আগে তিনি দাদাকে হারালেন একের পর এক দুঃখ কষ্টের মধ্যে যে ভীষণ ভয়ঙ্কর একটা প্রেশার তার উপর যাচ্ছিল আল্লাহ তালা যখন তার প্রিয় হাবিবকে ডেকে নিলেন কাছে কাছে সুভান আল্লাহ সব ধুয়ে মুছে গেল একটা মহান শক্তিতে বলিয়ান হলেন তিনি ইমান তার আরও তাজা হলো দেখার পরে ইমান তাজা হয় না অতএব এই মেয়েরাজ হচ্ছে গিফটের পরে গিফট উম্মার জন্য উম্মার নবীর জন্য এবং নানা কর্মসূচি দিয়ে উম্মাকে আল্লাহ তালা উম্মার প্রতি অনেক রহম করলেন অনেক নিয়ামত দিলেন তো যাই হোক কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমরা বানিয়ে বানিয়ে কথা বলবো রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনী সম্পর্কে অথবা মেয়েরাজ সম্পর্কে অথবা আরও অন্যান্য যেমন নেসফে সাহবান সম্পর্কে এগুলো সম্পর্কে আমাদের খুব সতর্ক থাকা উচিত শুধুমাত্র অথেন্টিক দলিলের উপর নির্ভর করেই আমাদের সিদ্ধান্তে আসা উচিত নানা ধরনের অত্যন্ত দুর্বল জাল হাদিসের উপর নির্ভর করে কোনো আমলে যাওয়া উচিত নয় এবং কোনো সিদ্ধান্তে যাওয়া উচিত নয় আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দান করুন রক্ষা করা তা করার অর্থে বিরত থাকা এটাও হতে পারে নিজেকে রক্ষা করা ইত্যাদি আর তাকোয়া শব্দের অর্থ যেটা ইসলামের পরিভাষা সেটাকে আমরা বলতে পারি তাকোয়া মানে হচ্ছে আল্লাহ ভীরতা অথবা আল্লাহ সচেতনতা অথবা আল্লাহ প্রীতি মানে কয়েকটা অর্থ আল্লাহ লাভিং মানে আল্লাহর প্রতি মাহাব্বা আল্লাহ কনসিয়াসনেস বা আল্লাহর প্রতি সচেতনতা আল্লাহ ফিয়ারিং অথবা আল্লাহ ভীরতা আল্লাহ ভীরতা আমরা খেয়াল করেন আল্লাহ শব্দটা ইউজ করলাম আমাদের বাংলা ভাষায় প্রচলিত হচ্ছে খোদা ভীরতা খোদা ভীরতার চাইতে আল্লাহ ভীরতা বলা সুন্দর না আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নাম হচ্ছে আল্লাহ অতএব আল্লাহ ভীরতা শব্দটাই আমরা ইউজ করব আর শরীয়তের পরিভাষা তাকোয়া হলো আপনি আনতা আমালা আলা নূর ইমিন আল্লাহ আনতা আমালা আলা নূর ইমিন আল্লাহ তারজু সওয়াব আল্লাহ আপনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমল করবেন আল্লাহর দেয়া নূর তথা ওহির আলোকে আল্লাহর কাছে সওয়াবের আসা তিনটা জিনিস আপনি আল্লাহর জন্য আমল করবেন কাকে খুশি করার জন্য একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য খেয়াল করেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে খুশি করার কোনো অপশান কিন্তু এখানে নাই শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য কিসের আলোকে দুই নম্বর শর্ত কিসের আলোকে ওহির আলোকে কোরআন সন্ধ্যার আলোক ওহির আলোকে তিন নম্বর হচ্ছে আল্লাহর কাছে সব আশা করবেন তাহলে সব আশা না করলে কিন্তু আর তাকো থাকছে না দুই নম্বর হচ্ছে 
মানে এটা হলো পজিটিভ সাইড নেগেটিভ সাইড হলো আপনি আল্লাহ নিষিদ্রকৃত সব জিনিস বর্জন করবেন আল্লাহ নিষিদ্রকৃত সব জিনিস বর্জন করবেন কিসের আলোকে ওহের আলোকে কেন কারণ আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর শাস্তিকে আপনি ভয় করবেন আমরা হারাম থেকে কেন বিরত থাকি হারাম থেকে বিরত থাকি এবং হারাম কাজ করলে শাস্তি পাবো এই শাস্তি থেকে আমরা বাঁচতে চাই জান জাহান নাম থেকে আমরা বাঁচতে চাই এই জন্যে তাহলে এই দুটো জিনিস মিলে তাকুয়া তাহলে কেউ যদি শুধু ভালো কাজ করেন আবার পাপও করেন তাহলে তিনি মোত্তাকি নন তাহলে আমাদেরকে ভালো কাজও করতে হবে পাপ থেকে বাঁচতে হবে আর এই জন্য আল্লাহ তালা আরেকটা সুন্দর ফর্মুলা দিয়েছেন এই দুটো সমন্বয় যাতে তাকুয়া মেনটেন করতে পারি যেন তাকুয়ার উপর সমাজ চলতে পারে সেটা হচ্ছে আমর বিল মারুফ নেহেল মুদকার আমর বিল মারুফ নেহেল মুদকার সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজ থেকে নিষেধ আপনি যদি শুধু সৎ কাজের আদেশ দিয়ে যান তাহলে মানুষ কিন্তু অসৎ কাজও সাথে সাথে করবে আর যদি সৎ কাজের আদেশ না দেন শুধু অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন যেমন আপনি পাপ করলেন না হারাম কিছু করলেন না হারাম খেলেন না কিন্তু নামাজও পড়লেন না লাভ হলো কি তাহলে দুটো মিলেই আসলে পূর্ণাঙ্গ একটা কোর্স হয় সুন্দর জীবন হয় সুন্দর কর্মসূচি হয় এই জন্য আমর বিল মারুফ নেহাল মুদ্রা থাকতে হবে তার মধ্যেও ভালো কাজ করতে হবে সবের আশা আর খারাপ কাজ বর্জন করতে হবে আল্লাহর শাস্তির ভয় এ হচ্ছে তাকোয়া আর লাস্টে কি যেন ছিল প্রশ্নটা ফজরের সালা সূর্য ওঠার সময় যদি কেউ ঘুম থেকে উঠেন অথবা তার একটু আগেও উঠেন এখন পড়তে গেলে সূর্য উঠতে শুরু করবে উভয় অবস্থায় পড়া জায়েজ আছে কারণ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যে হাদিসটা আছে যে ব্যক্তি এক রাকাত ফজরের সালাত পায় অথবা এক রাকাত আসরের সালাত পায় তাহলে সে ওই দিনের ফজর পাইল এবং আসর পাইল আচ্ছা এক রাকাত পড়ে কি সে সালাম ফিরে বাদ দিয়ে দিবে যে সূর্য যেহেতু অস্ত যাচ্ছে আসরটা এখন বাকি তিন রাকাত পরে পড়বো অথবা এক রাকাত ফজর পড়ে কি সে সালাম ফেরাবে যে বাকি এক রাকাত সূর্য ওঠা কমপ্লিট হলে তারপর পড়বো না সে কন্টিনিউ করবে এই হাদিস থেকে একটা ইন্ডিকেশন পাওয়া যায় অর্থাৎ একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে না সূর্য ওঠার সময়ও ফরজটা চলতে পারে ফরজ ছাড়া অন্যগুলো স্টক রাখাটাই হচ্ছে বিধেয় والله تعالى اعلم هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك